Eigentlich ist es nur ein Kuchen, den er backen soll, aber einer voller Symbolik und Tradition. Und dieser Kuchen soll ein Höhepunkt sein an ihrem sprichwörtlich schönsten Tag. Christian Böckeler stammt aus einem renommierten Familienbetrieb im badischen Bühl und war schon Konditor des Jahres, wie auch sein Vater und sein Bruder. Und doch könnte es eine Herausforderung werden. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Tag. Hallo. Wir haben einen Termin zusammen. Ja, die Hochzeitstorte. Super, Herzlich willkommen. Und Hallo. wie aufwendig die sein soll, klärt eine Mitarbeiterin im Vorgespräch. Ja, Also es gibt ja verschiedene Arten von Hochzeitstorten. Es gibt einmal eine Variante, wo auf einer Etage ist. Es gibt zum Beispiel in Herzform. Es gibt Doppelherzen, es gibt Herzen kombiniert mit Frucht und Creme. Man kann es aber auch ganz ein bisschen lockerer, luftiger gestalten, dass man irgendwie einen Obstkuchen mit einer Torte speziell als Hochzeitstorte macht. Ja? Ist aber mehr so die einfache Version. Dann habe ich hier... Wie es, also wie es die ganze Zeit gemacht wurde oder wie es auch schon früher gemacht wurde, ähm, Torten auf Ständern. Mhm. Wir haben uns im Vorfeld ja schon darüber unterhalten, mhm. äh, was uns denn so gefallen würde. Und uns gefällt auf jeden Fall eine mehrstöckige Torte. Mhm. Und bevor wir hergekommen sind, haben wir uns auch informiert, was sie anbieten mhm. und haben gedacht, dass wir in die Richtung vom Duett gehen. Da haben sich unsere Konditoren was ganz Tolles einfallen lassen. Mhm. Ähm, und zwar ist es, es kommt eigentlich früher aus England. Das heißt, bei uns diese Serie heißt bei uns New English Classic. Mhm. Ähm, es ist so, man kann es vielleicht manchmal schlecht vorstellen, es wird ein Styroporkern gebaut. Und darum wird die Torte außenrum gesetzt. Der Vorteil ist, ich habe eine schöne Höhe, auch für eine kleinere Hochzeit. Und habe halt auch was stehen, was ganz akkurat, was schön sauber aussieht. Eine fünfstöckige Hochzeitstorte, also für 85 Personen. Am Ende wird sie gut einen Meter hoch und rund 25 Kilo schwer sein. Am Anfang heißt es erstmal Eigelb und Eiweiß sauber trennen. Christian Böckeler nimmt Freilandeier aus der Region, denn das hat man ihm eingeschärft. In seinen Lehr- und Wanderjahren nur aus hochwertigen Zutaten wird ein gutes Produkt. Eins noch. Da haben wir's. Viel kommt zum Eigelb nicht dazu, nur Zucker. Abgeriebene Zitrone. Und das Mark einer Vanilleschote aus Madagaskar. Macht dann das Gesamte raus und macht's hier in die Masse rein. Das war jetzt der erste Kissen. Im zweiten Kessel ist das Eiweiß. Dazu kommt nur Zucker und Salz. Die Eigelb-Zucker-Zitrone-Vanille-Mischung und die Eiweiß-Zucker-Salz-Mischung sind die Basis für einen Biskuitteig. Beide werden getrennt geschlagen. Schon hier hätten kleine Fehler große Wirkung. Hat er die Zutaten nicht genau gewogen, wird der ganze Teig nichts. Und ist Eigelb ins Eiweiß geraten, lässt sich das nicht so schön aufschlagen. Schön heißt mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl. Viele schlagen das Eiweiß bis zum Ultimo aus, weil sie denken, sie haben dann das Riesenvolumen. Aber es ist nicht so. Irgendwann geht es dann in die Knie. Man muss sich ganz lang äh, melieren, um eine Eiweißnester rauszukriegen. Und dann sagt mir die äh, Masse in die Knie. Von dem her ist Eiweiß immer nur so 70 bis 80 Prozent schlagen. So gefällt mir das. Schön schmieriges Eiweiß, nicht zu so flockig. Perfekt. So, dann holen wir mal die Besen hier raus. Schon als Kind durfte Christian Böckeler in der heimischen Backstube Kuchenböden belegen. Heute leitet der 28-jährige Konditormeister ein Team mit rund 35 Mitarbeitern. Aufgeschlagen Eigelb. Paul, könntest du mir schnell wieder assistieren? So, der Paul tut uns jetzt mal das Mehl durchsieben. 
Ich fange an mit dem schönen schmierigen Eiweiß in die Eigelbmasse zu geben. So, und jetzt wird es langsam und sachte in gleichmäßigen Bewegungen meliert. So, der Paul darf mir dann auch das Mehl eingeben, bitte. Erst wenn alles gründlich vermischt ist, kommt 50 Grad warme Butter dazu. Wie wichtig die richtige Temperatur im richtigen Moment ist, werden wir noch sehen. Außer Eiern, Zucker und Salz, Butter und Mehl braucht ein Konditor Sorgfalt, Geduld, Erfahrung und ein Händchen. Ja, da habe ich einfach Gefühl, ich bin Handwerker und ich brauche das in der Hand. Und wenn ich das in der, in der Maschine mache, dann brauche ich vielleicht zehn Umdrehungen zu viel und dann ist mir die Masse schon wieder nach unten gesenkt. Ne? Vorbereitet haben wir die fünf Bleche. Paul, ich übergebe dir jetzt die, die Masse und du darfst jetzt gleichmäßig auf die fünf bitte. Am besten zügig, denn auch wenn sie rumsteht, fällt die Masse zusammen. Damit sich der Biskuitteig beim Backen nicht über die Bleche wälzt, bleibt an den Rändern ca. 3 cm Platz. Gebacken wird gleich bei 200 Grad rund 10 Minuten. Aber dann geht's erst richtig los. Die klassische fünfstöckige Hochzeitstorte war aus einem massigen Teig oder fester Buttercreme. Was heutzutage gefragt ist, zeigt sich bei unserer Probierrunde im Café. Auch bei fünf Stockwerken hat sich die Konzentration auf zwei Geschmackserlebnisse bewährt. Die Schokoladenmousse verführt fast immer. Dazu gerne was mit Himbeer, meistens jedenfalls. Die Schokolade. Ja. 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 Super. Gibt es noch eine andere Möglichkeit ähm, bei den Früchten? Bei den Früchten, bei den Früchten Maracuja. Ich hätte noch eine Maracuja Reissahne, mhm. die wir noch hätten. Okay. Da wird ein Milchreis gekocht mhm. mit Passionsfrucht mal. Ist auch super lecker. Mhm. Das ist halt eine Kombination mit, 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 mit viel Säure. Ne? Sehr fruchtig? Ja. Ist sehr erfrischend. Mhm. Das wird zum Sommer passen. Sehr zum Sommer. Schokolade ist ja. super gut. Ja. Auch diese säuerliche, fruchtige gefällt mir. Ich esse am liebsten Schoko-Mango-Eis im Sommer. Mhm. Deshalb die Kombination ist gut. Genau. Ja. Ja. ja, aber wie kriegt man aus Mousse und Sahne eine mehrstöckige Hochzeitstorte hin? Für Christian Böckeler heißt das Basteln mit Biskuit. Gebacken und erkaltet wird er ausgestochen, vermessen und zurechtgeschnitten. Passt genau für die Ringformen aus Edelstahl, die der Konditor extra anfertigen ließ. Sie werden später wieder entfernt. Dann sollten alle fünf Stockwerke aus Biskuit von allen Seiten dicht sein, damit nichts ausläuft von der Schokoladenmousse oder der maracuja reissahne die Maracuja Reissahne ist älter als unser Konditor, also das Rezept stammt noch vom Großvater. Um kein Risiko einzugehen, etwa mit Salmonellen, nimmt Christian Böckler dazu pasteurisiertes Eigelb und Vollei und erhitzt das mit Kristallzucker auf 65 Grad. Hierbei drehe ich den Kessel immer gleichmäßig. Ich habe hier auch einen Doppelwandkessel gewählt, dass mir die, die Hitze nicht so punktuell auf einem auf einem Platz des Kessels drückt, sonst habe ich eventuell gleich Rührei in der Pfanne, das will ich natürlich nicht. Ist die Zuckereimischung heiß genug, wird sie wieder kalt geschlagen, auf maximal 40 Grad. Das gibt Volumen. Als Bindemittel nimmt er die altbewährte Gelatine. Ich habe jetzt hier meine Gelatine eingeweicht im Wasser. Die Gelatine hat sich fünffache an Wasser zugenommen, die werde ich jetzt hier schön leicht ausdrücken und jetzt gehe ich mit dem Schneebesen auf das Gas 
und erwärme mir die Gelatine. Hierbei muss ich stehen bleiben, sonst habe ich nachher einen verbrannten Kessel. Jetzt bitte ich dich, Christian, mir hier ein gutes, ein gutes Viertel hier reinzugeben. Das brauche ich, um einfach Temperaturen anzugleichen. Wenn ich jetzt hier nachher auf die heiße Gelatine ganz, ganz viel kalte Produkte gebe, dann habe ich nachher extrem schwer zu arbeiten. Den Milchreis hat er vorgekocht, ganz klassisch in Milch. Und dann Eier und Passionsfruchtmark dazugegeben. Mehr verrät er nicht über das Familienrezept. Passionsfrucht und Maracuja sind eng verwandt und werden oft identisch verwendet. Erst wenn sich die Masse nach 55 Grad anfühlt, Na jetzt nähern wir uns 3, 4 Grad und haben es geschafft. Erst dann wird das Ganze mit dem kalten Rest vermengt und so lange gerührt, bis keine Klümpchen mehr zu fühlen sind. Inzwischen ist auch die Zuckereimischung kalt geschlagen. So, und jetzt tun wir das aufgeschlagene voluminöse rasierschaummäßige Ei hier in die Gelatine Milchreismischung mit rein, heben das vorsichtig unter. Vorsichtig unterheben, auch das geht nur von Hand. Und das heißt natürlich Hände und Arme Sahne waschen und desinfizieren jedes Mal, rein. bevor man so schön herummatschen darf. Gleich kommt noch nicht ganz steif geschlagene Sahne dazu. So. Trödeln sollten sie jetzt nicht, sonst stockt die Sahne mit der Gelatine und das Ganze fällt in sich zusammen. Sie müssten noch mal von vorne anfangen. Mit dieser Menge an Maracuja-Reissahne, die auch noch für Torten im Kaffee eingeplant ist. Für Aussehen und Geschmack kommen Mandarinen in die Formen, die mit Maracuja-Reissahne gefüllt werden. Los, das ist ja Stock Nummer 1, Stock Nummer 3, Stock Nummer 5. Für die cremig-fruchtige Füllung wurden extra Kerne aus Sahne, Ei und edler Bitterschokolade gekocht. Ein Spiel mit hell und dunkel, das sich fortsetzen wird. Aber nascht hier eigentlich niemand? Das haben Sie nur nicht gesehen. <lacht> so, sind wir jetzt fast fertig hier. Der Kern ist drin, der Reis. Die letzte Reisschicht wurde eingegeben. Wir streichen hier lediglich noch mal gerade bei allen. Wenn wir das haben, kommt auch hier unsere vorweg ausgestochene Biskuitschicht zum Vorschein und wird hier schön gleichmäßig eben draufgelegt. Und somit ist die Torte von allen Seiten dicht. Weiter geht's mit der Schokoladenmousse für die Stockwerke 2 und 4. Hier wiegen wir 1950 Gramm Zucker. Und 20 zu viel. So. Und 670 Gramm Wasser. So. Das verrühren wir gerade ganz leicht mit dem Schneebesen. Und dann kochen wir den Zucker auf 121 Grad. Christian, dürfte ich dich gerade beten, das hier parallel zu beaufsichtigen? Ich stell den grad Daneben wird auch hier eine Zuckereimischung erst erhitzt und dann wieder kalt geschlagen. Ja. Weil cremiges zusammen mit knusprigem viel interessanter schmeckt, kommt eine Mischung aus Nuss-Nougat und Hippenbruch, also dünnen Gebäckbröseln, auf die Böden für die Schokomousse. So, nun hat unser Zuckersud die 121 Grad erreicht. 
Und unser Eigelb Zucker Volleigemisch ist angeschlagen, wie man sieht. Und jetzt kippen wir das in einem schmalen Faden hier dazu. Schön in die Masse und nicht an den Kesselrand, sonst habe ich ganz viele Zuckerklümpchen. Die Schokolade stammt aus Venezuela. Dunkle 65-prozentige Maracaibo. Die nehmen wir direkt aus dem temperierten Tunnel. Hier haben wir die Temperatur von 45 Grad. Davon dreieinhalb Kilo. Und jetzt lernen wir noch ein Kilo von unserer Vollmilchkuvertüre dazu darunter. 59, 49-prozentige Creole. Auch für die Schokomousse nimmt er als Bindemittel Gelatine. So. Ja. Auch hier nehme ich die eingeweichte Gelatine, die mittlerweile das Fünffache an Wasser aufgenommen hat, in den Kessel. Kippe ein bisschen Wasser dazu. Einfach die Erfahrung sagt, wir brauchen noch ein bisschen Flüssigkeit. Und gehen hier auf, auf das Gas. Und lernen die da gerade dabei. Ja, oder so. Hier mal gucken, dass man alle Gerätschaften da hat. Ich brauche einen Schneebesen, ich brauche einen Horn und ich brauche einen Assistent, der mir gleichmäßig die Schokolade hier reingibt. Nur mit Zutaten zusammenrühren ist es nicht getan. Entscheidend sind Teamarbeit, Timing, Temperatur. Selbst im Raum herrschen konstant 22 bis 24 Grad, damit nichts klumpt oder klebt oder fest wird oder flüssig oder schwitzt oder friert oder oder oder. So, da haben wir hier so ein, seht man gleich, wie die Schokolade in Verbindung mit Wasser reagiert. Sie wird nämlich extrem schnell fest, deswegen braucht man die Temperatur. Und jetzt gehen wir gerade hier mit unserem Gelatine Schokoladengemisch in Richtung Anschlagmaschine. Und hier geben wir jetzt die Schokolade bei. Es muss relativ zügig gehen. Jetzt habe ich nachher große Klumpen drin. So. Den Rest gebe ich gleich von Hand rein. Hier lasse ich jetzt nicht so viel und zu so lang drehen. So, kratze ich nun den Rest der Schokolade rein. So, und der Rest machen wir jetzt von Hand. Kratzen wir den Rest rein. Auch hier wird zum Schluss nicht ganz steif geschlagene Sahne vorsichtig untergehoben. Und auch hier ist ein Teil des großen Kessels voller Schokoladenmus für Torten im Kaffee gedacht. Und geht. So, vielen Dank. Der Kessel ist schön voll. Das bestätigt die, das Volumen der Torte. Gas geben. Auch hier nicht zu viel. Nun kommt die locker luftige Schokomousse in die Biskuitformen und trifft dort auf den knusprigen nuss nougat boden Und so wie bei der hellen Maracuja-Reissahne dunkle Schokokerne eingelegt wurden, so sorgen hier helle Kerne aus Vanille. Sahne, Ei und weißer Schokolade für die I-Tüpfelchen. Quasi der umgekehrte Hell-Dunkel-Kontrast bei Stockwerk 2 und 4. Wenn der letzte Deckel drauf ist und hoffentlich alles schön dicht, werden sämtliche Teile tiefgefroren. Erst dann kann man die Edelstahlringe entfernen und an den Aufbau der Torte denken. Zeit, mal über die Dekoration zu reden. Kann man da irgendwie Pralinen drauf machen? 
so kleine Schokoladenpralinchen. Ja, genau. Könnte man vielleicht dazu auch wieder in die Geschmacksrichtung hier von gehen. Ja, klar. Also allgemein, vielleicht könnte man auf der einen Seite weiße Pralinen, auf der anderen Seite dunkle Pralinen. Genau. Pralinen. Das können wir gerne machen. Genau. Können wir ja eins mit Maracuja machen, eine Pralinenseite. Und die andere Seite können wir dann mit ähm, dunklen Pralinen machen. Genau. Das ist dann der Dekor. Und ganz, ganz süß fanden wir ja dieses äh, Milch und Schokolade oben als, als Figur. Ja, das Pärchen. Ganz süß ist sie wirklich, die weiße Figur, die die Torte krönen soll, nämlich aus einer Zuckerwassermasse. So, diese 60 Gramm, die tun wir jetzt mal schön geschmeidig modellieren. Die Basis einer jeder Figur ist eigentlich eine schöne Kugel. Und wie wird aus der schönen Kugel eine niedliche Braut, angelehnt an die Kinderschokoladenfigur, die bei jungen Paaren so beliebt ist? Den machen wir jetzt schöne, große Augen, dass es lebendig ausschaut. Super. So, dann nehme ich mir gerade ein kleines Stückchen von dem eingefärbten Marzipan. So, dann kerben wir noch ein bisschen die Oberlippe ein. Ganz leicht. So, die tun wir halbieren. Die bringen wir seitlich an. So, die Ärmel dürfen hier ruhig noch ein bisschen schweben. Dann gehe ich hier mit dem Finger ein bisschen rein. Wenn ich das dann habe, lege ich das so zusammen. Drücke es ein bisschen zusammen, dann sieht es aus wie ein Herz. Und auch hier bringe ich wieder ein bisschen Alkohol an, drücke das ein bisschen platt, dass mir das, hebt gut, das Herz gut hebt. Hefte die dann hier hin, dann sitzt die hier ganz gemütlich runter, überschlagt er noch die Beine. Der dazugehörige Bräutigam entsteht komplett aus Marzipan. Die Mandelzuckermasse darf nach alter Tradition auf keiner Hochzeitstorte fehlen. So, dann nehmen wir unser Modellierholz und kerben den fünfmal ein. Die bittersüßen Mandeln stehen für die guten und die schlechten Zeiten. Das Rosenöl für Leidenschaft in der Liebe. Dann geben wir dem guten Mann zwei Beine. Schneiden wir einfach tief ein und modellieren hier die Füße ein bisschen hoch. Machen wir leicht schräg und schön groß, dass er auch was zu lachen hat. Setzen die Ärmel seitlich an. Lassen wir hier oben so ein bisschen überschlagen. Nun nehmen wir die Figur vom Tisch weg und setzen sie hier schön neben die zukünftige. ein bisschen weiß rein, nicht zu so viel, ne, dass uns das nachher rausläuft und sieht das aus, als ob der heulen würde. Das tut er natürlich an diesem Tag auf gar keinen Fall. Und drücke dem hier gerade so eine kleine, ein kleines Äuglein rein. So, und das gleiche machen wir bei der Dame auch. Schöne große Äuglein. Für die gewünschten Pralinen poliert Christian Böckeler die Förmchen mit Watte, damit die Oberfläche nachher schön glänzt. In die eine Palette kommt zunächst ein bisschen Flitter in Form von Goldpuder. Dann würde ich mir hier den Finger ans Handschuh anziehen. So, und dann nehmen wir uns eine Tasse, machen gerade ein bisschen weiße Kuvertüre rein und tun mit so einer ganz einfachen wilden Technik. Einfach eine Seite des Herzes wild, kreativ, 
bisschen schminken. Für die andere Palette hat er dunkle Kuvertüre abgefüllt. Und dann nehme ich hier eine Zahnbürste. Und verteile die Schokolade in wilden Spritzern. Was jetzt auf dem Boden der Förmchen landet, wird später die Oberseite der Pralinen ziehen. Legen das beiseite. Nun kommt wiederum in die Förmchen, die mit Goldpuder und wilder Fingertechnik hell verziert sind, dunkle Kuvertüre. Aber nur so viel, dass sie innen hohl bleiben. Und dann lege ich die Palette beisammen und nehme hier so einen Gummiknüppel und tue hier richtig schön klopfen, dass mir auch keine, keinerlei Luftblasen sich in irgendeinem Eck finden. Wenn wir das haben, drehen wir die Form und lassen es schön auslaufen. Genauso bekommen die mit der Zahnbürste dunkel besprenkelten Förmchen eine hohle Hülle aus weißer Schokolade. Klopfen es vernünftig. Jetzt sieht gut aus. Und dann legen wir die einfach neben die andere. Nach etwa zwei Minuten hat die Schokolade leicht angezogen und das Spiel mit hell-dunkel geht weiter. Die weißen Herzen werden mit einer dunklen Ganache, einer Creme aus edler Bitterschokolade und Sahne gefüllt. Eine Creme aus Passionsfrucht, Mark, Sahne und Butter kommt in die dunklen Herzen. Nach einer Nacht bei 15 Grad werden noch die Unterseiten mit Schokolade verschlossen. Erst dann sind die Pralinen fertig. Passt hervorragend zusammen. So, mal schauen. Hier noch ein bisschen drauf. So. Als fröhlichen Gruß aus der Konditorei taucht Christian Böckeler schöne, gleichmäßig große Erdbeeren erst einmal bis zum Kragen in weiße Schokolade. Wenn alle ein Hemd anhaben, bekommt jede ein maßgeschneidertes Jackett aus dunkler Schokolade. fehlen noch edle Knöpfe aus dunkler Ganache. Und fertig sind die kleinen Früchtchen im Frack. Damit haben wir liebevoll gebastelte Dekoelemente und fein abgestimmte Füllungen in Biskuitteig. Aber wie wird daraus jetzt eine fünfstöckige Hochzeitstorte? Eine, die nicht gleich beim Anschneiden zusammenkracht. Christian Böckeler hat eine Weile rumprobiert, dann hatte er eine Idee. Styropor, extra für seine Torten vermessen und ausgesägt. Die essbaren Teile sollen nachher da draufgesetzt werden. Am Boden trennt eine Schicht Schokolade zwischen Styropor und Biskuit. Innen schützt Klarsichtfolie. So, nun nehme ich mir hier meine Folienstreifen und klebe sie mit Glukose, also Zucker, fest. So kommen die Tortenteile nirgends mit dem Styropor in Kontakt. Jedenfalls hatte noch niemand die berüchtigten Kügelchen auf dem Teller oder gar zwischen den Zähnen. Fürs tadellose Aussehen kommt wieder Dekor von Don zum Einsatz. Das ist die Wasserzuckermasse, aus der schon die kleine Braut entstanden ist. Schön weiß dank Lebensmittelfarbe. 
Jetzt wird das extrem strapazierfähige und formbare Material möglichst dünn ausgewalzt. Damit sollen die Außenränder der Styroporteile verkleidet werden. Für die verschiedenen großen Stockwerke muss Christian Böckeler genau messen und exakt ausschneiden. Denn wenn es nicht passt, hilft nur noch nochmal neu auswalzen. Halten soll das mit Zuckersirup, der je zur Hälfte aus Zucker und Wasser besteht. Auch hier braucht es nicht so viel. Die fünf Stockwerke stehen traditionell für fünf Lebensstationen. Geburt, Kommunion bzw. Konfirmation, Heirat, Kinder und Tod. Auch heute wünschen sich viele so eine Hochzeitstorte, aber eben nicht mehr aus massigem Teig oder fester Buttercreme. Mit seiner Idee verbindet Christian Böckler die Tradition mit modernen Ansprüchen. Man könnte jetzt hier noch mit Schokostützen arbeiten, dass man einfach anstatt hier einen Styroporkern reinmacht, wirklich tatsächlich Torte reinmacht und dann überall sechs, acht äh, verschiedene Schokohülsen reinbaut. Das Problem ist dann einfach nur der Anschnitt. Man fängt oben an, die ersten drei, fünf Stücke gehen vielleicht noch gut. Dann muss man mal irgendwann anfangen, quer zu schneiden. Und spätestens so ab Gast Nummer 50 bleibt mir noch ein Scheiterhaufen hinterlegen. Und hier habe ich zum Schluss auch noch diesen Anblick einer fertigen Hochzeitstorte. Die gut durchgekühlten Tortenteile sind inzwischen von ihren Edelstahlringen befreit. Ein bisschen Buttercreme verwendet er hier. Die Creme aus Butter, Zucker und Ei deckt schön. Und auf dieser Schicht wird der weiße Überzug gut halten. Denn wie das Styropor wird auch die Torte außen mit Dekorfondant verkleidet. Nur einfach drüber rollen geht hier natürlich nicht. Und auch hier. Decken wir die Torte jetzt wieder ein. Das ist das Schöne an dem Dekorfondant, mit dem kann man ganz elastisch arbeiten. Aber wenn ich es dann einfach zu dick mache, dann geht es noch einfacher, aber Dekorfondant schmeckt einfach nur süß. Aber nicht besonders lecker. Deswegen machen wir das einfach so dünn wie es geht. Und ich decke jetzt hier einfach so schön wie es geht hier diese Torte rein. Sind auch die Tortenteile eingedeckt, wird alles zusammengebaut. Vorausgesetzt, es bricht nicht noch was auseinander. Zu Biskuitbrösel und Musmatsch. Ja, ja. Wenn richtig gerechnet, gemessen und ausgeschnitten wurde, passt jetzt alles zusammen. Und wenn nicht, hat man besser nicht zu wenig Torte, sondern höchstens ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu groß jetzt, gell? Ja. Die Zwischenpodeste werden wieder nur mit Zucker befestigt, obwohl der Tortenturm noch eine heikle Fahrt im Schwarzwald überstehen muss. Schließlich ist der Aufbau unfallfrei geschafft. Jawohl. Voilà. Vielen Dank. Kommen Gerne. jetzt die Pralinen und Erdbeeren drauf? Ich hätte sogar gern auch einen Sonderwunsch. Ja. Ist es möglich, dass man auf der weißen Seite von der Braut ein Ro äh, rosa Satinband? Mhm. Gern. Das ist kein Problem. Dann würde ich sagen, machen wir hier unten als Abschluss das rosane Band. Mhm. Ja. Da geben sie einfach ein Muster, von dem, wo sie ihre Tischdeko haben, vielleicht ist die rosa, gerade ein kleines Farbbeispiel. 
und dann kann man das passende zu raussuchen. Dann hat es wieder eine Verbindung, Hochzeitstorte, Brautkleid, Tischdeko, mhm. ist wieder eine einge eingebundene Sache. Das ist ja super. Ja? Und das machen wir dann aus Satin. Ja? Und dann haben wir hier, also hier haben wir dann praktisch die weiße Seite. Da würde ich dann sagen, machen wir dann hier so ein bisschen die Garnierung drauf. So, dass es auch ein bisschen pompös wirkt, so wie ein Brautkleid halt auch so in die Richtung. Ne? Und hier haben wir dann den Herr, wo wir dann die dunkle Schokolade machen, die dann immer so ein bisschen runterläuft. Ne? Schlicht und einfach. Das Spiel mit Gegensätzen geht weiter. Hell und dunkel, schwarz und weiß, so soll die ganze Torte werden. Dazu wird eine Seite mit dunkler Kuvertüre eingesprüht, aber wirklich nur eine Seite. Die andere sollte makellos weiß bleiben. Airbrushen nennt sich die Technik. Damit das Ganze nicht zu perfekt aussieht, sondern ein bisschen nostalgisch und eben handgemacht, lässt Christian Böckeler anschließend dunkle Ganache, also die Creme aus Sahne und edler Bitterschokolade, an der Torte herunterlaufen. Sieht so ein bisschen zum Anbeißen aus, wenn das jetzt hier alles so akkurat äh, wäre, wäre einfach nur schwarz-weiß und dieser ganz dunkle Ganache im Kontrast gibt, denke ich mal, noch eine schöne, schöne, schöne Akzentsetzung. Als Akzent für die weiße Seite hat sich die Braut ein rosafarbenes Satinband gewünscht. Spezialkleber ist wieder Zucker. Mit dem Band lassen sich auch schön die Nahtstellen zwischen Torte und Styropor verdecken. Und noch einmal kommt Dekorfondant zum Einsatz. Mit ihm können die Übergänge zwischen Schwarz und Weiß elegant kaschiert werden. Dazu wird die Zuckermasse in Falten gelegt, wie Schleifen und Schleppen an einem Brautkleid und genauso sorgfältig drapiert und zurechtgezupft. Torten in Turmform wurden angeblich von einem Engländer erfunden im 18. Jahrhundert. New English Classic heißt Christian Böckelers Kreation. Mit kleinen Punkten aus Eiweiß wie für eine Perlenkette verziert er die Kanten der einzelnen Stockwerke, aufgetragen mit Spritztechnik. Dazu kommen Ornamente wie auf einer Bordüre. Fertig ist die kleine Tortenstickerei, also fast fertig. Dann ist es soweit. Nach vielen Stunden rühren, basteln, füllen, modellieren, verzieren und dekorieren, werden auf der dunklen Seite die Erdbeerfrüchtchen im Frack verteilt. Und die hellen Pralinen, die mit dunkler Ganache gefüllt sind.
Auf die weiße Seite kommen die dunklen Pralinen mit der Füllung aus heller Passionsfruchtcreme. Und schließlich als Krönung Braut und Bräutigam. Ganz traditionell und doch ganz anders in Form dieser angesagten Figürchen. Hinter ihnen steigt schon mal ein kleines Feuerwerk aus Marzipanherzen. Jetzt kann Christian Böckeler nur noch hoffen, dass sein Werk dem Brautpaar und dessen Gästen gefällt. Vielleicht kriege ich, krieg ich die eine oder andere E-Mail, hat mich gefreut, tolles äh, Event gewesen, die Hochzeit, Porter hat mir die Hochzeit versüßt, ähm, sie hat nicht nur gut ausgesehen, sondern auch super lecker geschmeckt, auf sowas freuen wir uns einfach dann zu tief. Dazu muss er die gut einen Meter hohe und rund 25 Kilo schwere Torte erstmal heil ans Ziel bringen. Das süße Pärchen hat er zur Sicherheit noch mal entfernt. Alles andere muss die Fahrt aushalten, fixiert nur mit einer rutschfesten Matte. Hier bei dieser Tortengröße keinerlei Befestigungspunkte mehr. Sprich, hier müssen wir wirklich extrem langsam fahren. Ich würde aber sagen, no risk, no fun, das wird schon. Eine Ersatztorte gibt es nicht. Die Einzelanfertigung wurde über Nacht bei 6 Grad durchgekühlt. 6 Grad sind es auch im Kühlfahrzeug. Rund eine Dreiviertelstunde Autofahrt liegt vor ihm nach Schloss Eberstein hoch über dem Murgtal. Das sind gut 40 Kilometer und jede Menge Kurven. Nur zu Beginn kann er noch ein kleines Stück Autobahn nutzen. Bald heißt es schalten und kurbeln auf schmaler Bergstraße. Und die ist gerade am Wochenende bei Motorradfahrern und anderen Ausflüglern sehr beliebt. Scharf bremsen wäre jetzt nicht so gut. Endlich ist das fast 750 Jahre alte Schloss in Sicht. Noch ein paar holprige Meter bis in den Innenhof. Dort wartet schon der Sternekoch Bernd Werner auf das kostbare Stück. Wir schauen jetzt erstmal, ob es noch heil ist. Wow. Ah, schaut gut aus. Perfekt. In wenigen Stunden soll diese Hochzeitstorte noch ein Höhepunkt sein. An einem ganz besonderen Tag. Und bis zuletzt heißt es aufpassen. Oben noch ein bisschen. So. Konditor Christian Böckeler wird gar nicht mehr dabei sein, wenn die Torte ihren großen Auftritt hat. Zu später Stunde setzt der Chef des Hauses das Zuckermarzipanpärchen wieder ganz oben drauf. Und mit dem Anzünden des Tischfeuerwerks geht's los. Drinnen hat die Hochzeitsgesellschaft ein mehrgängiges Menü hinter sich und wartet jetzt vor allem darauf, wer bei dem jungen Paar den Ton angeben wird. Denn gleich wird es die Torte gemeinsam anschneiden. Und wer dann die Hand am Messer oben hat, so besagt eine alte Regel, der oder die behält auch in der Ehe die Oberhand. So richtig preisgeben wollen die beiden das offenbar nicht. Das erste Stück gehört traditionell dem Ehemann, dann darf sich das Brautpaar gegenseitig füttern. Und erst dann kriegen alle was davon ab. Aber lange gehalten, so verriet man uns später, lange gehalten hat die Torte dann nicht mehr. Dafür hat sie einfach viel zu gut geschmeckt.